Today um, is the first Sunday in Advent. We know what Advent is. Advent is a time, a period of time that we take to prepare ourselves for the coming of the Lord. So, it is joyous moment, joyous season for us to wait and prepare for the coming of the Lord. Like Christmas. This is one of the most celebrated seasons in the year. The entire year, this is the most celebrated season. Now, when it comes to Christmas, celebration of Christmas, we're, we get excited. I know it's kind of stressful season as well, because you have to do the things that you want to do, like what? For Christmas season, what do you do to get to, you know, before you get to Christmas? In order to celebrate Christmas, what do you do? Christmas tree, decoration, and Christmas present under the tree. And if you have Christmas lights, you have to put Christmas trees around the house, outside, inside, whole nine yard. But it's getting excited. We're getting excited about the season. It's joyous season for us, especially, because we are waiting for the Lord to come around Christmas. Is it 오늘이 대강절입니다. 대강절 첫 번째 주일입니다. 이 대강절은 예수님의 태어나심을 기다리는 시즌입니다. 그래서 우리가 대강절을 Sunday 빼고 주일 빼고 40일 카운트해서 오늘 시작해서 크리스마스 날까지 그래서 그거를 대강절이라고 합니다. 영어로는 이제 Advent고요. 근데 우리가 이 대강절을 어떻게 보냅니까? 크리스마스를 준비하고 예수님의 태어나심을 맞이하기 위해서 축하하고 예배하기 위해서 우리가 준비하기 때문에 기쁜 때입니다. 마음이 스트레스 분명히 있어요. 여러분들이 뭐 크리스마스다 그러면은 어떤 스트레스가 있습니까? 어떤 스트레스가 있어요? 여러분 딱 크리스마스 하면 즐겁고 복된 시즌이긴 한데 가장 행복한 때이긴 한데 1년 중에 근데 그 중에서도 스트레스 받는 이유 뭐가 있습니까? 네? 선물 준비하는 거 그렇죠? 애들을 뭘 해야 줘야 되나 먹는 거? 밥? 왜 밥? 아, 손님들 밥. Okay. 예상하지 못했어요. He said food is stress. In order to prepare, you know, uh, the guest for the guest to come, you know, I got to have food ready and that's a stress. Well, if you are a cook or close to chef, it's no problem. But someone like me or, you know, or someone, I don't know about you, but if I were to welcome, you know, a group of guests when I'm alone and I'm in deep trouble, I might call pizza place or pick up something from Chinese. That's easy. Yeah. Or take them to Chinese buffet here and they'll be happy. That's it. They'll be full and happy and, you know, they'll thank me for that. Well. <웃음> 뭐 때문에 또 스트레스를 받습니까? 크리스마스를 준비하는 데 있어서. 시간. 시간이 쫓기는 거예요. 자, 우리가 지금, 권사님 이제 시간을 말씀하셨습니까? 우리가 이제 땡, 아, 이 크리스마스가 얼마 남았는지 알잖아요. 그러니까 우리가 준비할 수 있어요. 이번 주에는 뭘 하고, 이번 주에는 뭘 하고, 언제까지 
크리스마스 카드를 쓰고 만약에 쓰신다면 그러죠? 우체국은 어떻습니까? 우체국에서 알려줘요. 이날까지는 꼭 보내야 한다. 그래야 갈수 있다. 제때. 여기서 만약에 한국에 뭘 보내시려면 언제까지 보내야 한국에 제때 갈수 있다. 안 그러면 언제 갑니까? 내년에 가죠. 뭐 구정에도 갑니다. 네, 크리스마스 카드가. 우리가 시간을 알기 때문에 준비할 수 있습니다. 그에 맞춰서. 우리 have a timetable before Christmas comes, so we can get things done in order. Because we have, we we know the timetable. 우리가 시간을 알기 때문에 그 시간표 이게 어떻게 얼마나 걸리는지 알기 때문에 며칠이 남았는지 알기 때문에 우리가 준비할 수 있습니다. 뭐 스트레스는 스트레스긴 한데 그래도 이걸 카운팅 데이즈를 한다는 게 사실은 스트레스입니다. 야 이거 오늘 안 해놓으면 일이 계속 커질 텐데 만약에 여러분들이 100장의 크리스마스 카드를 보낸다 그러면 하루 만에 다 쓴다 그러면 얼마나 그게 스트레스겠어요. 그래서 제가 포기했어요. 크리스마스 카드 쓰는 거는. 전화로 하기로 했어요. 이제. 제가 꼭뭐 보내야 되는 분들은 보내지만 아 정말 친구들은 그냥 요새는 또 좋은 게 있잖아요. 카톡. 제가 그거 좋은 줄 처음 요즘 알아요. 네. 자. But when we read the scripture reading from Luke today, it wasn't really fitting message. What did you hear from the reading from Luke chapter 21 verse 25 through 36? What did you hear? It was a story. It was a story about, you know, excitement and hope, hopefulness. What is it? What did you hear? 우리가 성경 본문 말씀을 읽었는데 그 본문 말씀에서 우리가 소망을 느끼, 느꼈습니까? 아니면 기쁨을 느낍니까? 아니면은 어떤 그런 야 엄청난 소망 그 기대가 기대감이 막 넘치는 그러한 것을 우리가 봅니까? 어떤 분위기입니까? 오늘 성경 말씀이. It's like the scripture is talking, Jesus is talking. This is the end of the world, end of the time. These are signs that you will see that telling you that the kingdom of God is near. Is it really appropriate for us to have this kind of reading this day? First Sunday in Advent, we are ready and getting ready for the coming of the Lord. We are to celebrate. We are to be expectant. We are to be excited. And yet, Jesus is telling us, Ooh, this is doomsday upon you. Do they go along well? What do you think? 여러분 어떻습니까? 오늘 본 말씀에는 세상의 종말을 얘기합니다. 예수님이 말씀하시는 거예요. 세상 끝이 오면 이러한 징조가 보일 것이다. 아 지금 우리는 대강절을 준비하면서 1년 중에 가장 기쁜 그리고 가장 익사이딩한 시즌을 우리가 준비를 하는데 예수님의 태어나심을 준비를 하는데 지금 세상이 끝난다는 거예요. 이게 앞뒤가 맞지 않, 않는 것 같지 않습니까? 왜 이와 같은 말씀을 우리가 오늘 접합니까? 왜 우리가 이와 같은 누가 복음의 말씀을 우리가 왜 본문으로 오늘 우리에게 주시는 말씀으로 가집니까? Why do we have this particular reading for this day? It seems not so fitting, not appropriate. But why do we have this reading this week, this day? What do you think? 여러분, 여러분 어떻게 생각하세요? 왜 이와 같은 말씀을 우리가 오늘 들어야 합니까? 왜 읽어야 합니까? 이 말씀을. 왜 묵상해야 합니까? 
오늘 같은 날은 기쁜 소식입니다. 복된 소식입니다. 그래서 우리가 얼마나 더잘 준비해야 하겠습니까? 이런 얘기 해야 되지 않겠어요? 그런데 왜 오늘 기쁘고 즐겁고 행복한 날이어야 하는 이 날에 왜 이와 같이 엄청난 세상의 끝이 왔다? 라는 이야기를 묵상하고 들어야 합니까? 여러분, 그, 한국에서는 아주 유명한, 그, 그 뭐라 그러죠? 어, 격언도 아니고, 그러니까 철학자의 말이다. 이렇게 해서 알려진 게 있어요. 그게 뭐냐? 지구가 내일 멸망할지라도 나는 오늘 뭘 심는다? 사과나무를 심는다. 여러분, 그거 누가 얘기한 줄 아세요? 몰라요? 스피노장. 집사님이 한국을 다녀오시더니 <웃음> 자 스피노자라는 사람이 얘기를 했다라고 알려져 있습니다. 그런데 사실은 그 얘기를 처음 쓴 사람은 마틴 루터랍니다. 1500년대 스피노자는 1600년대 사람이에요. 그러니까 결국 누가 먼저 얘기했다는 거예요? 마틴 루터가 먼저 했다는 거예요. 그러니까 마틴 루터 일기장에 그 말이 써 있다는 거예요. 그러니까는 열몇살 때인지 스물 이십 대 초반인지 그때 일기장에 그 말이 써 있었어요. 근데 그거가 이제 알려지면서 이제 스피노자가 이제 그거를 인용했다. 근데 스피노자가 한 얘기는 아니다. 근데 한국에서는 그게 천구백육십 몇 년도에 무슨 제가 좀 찾아봤어요. 그래서 그랬더니 어느 신문 칼럼에서 스피노자가 이런 말을 했다. 그 바람에 그게 그 신뢰를 얻어서 한국에는 지금까지 스피노자가 한 얘기라고. 회자가 됩니다. 근데 시, 실제로는 마틴 루터, 종교개혁을 했던 마틴 루터가 한 얘기라고 합니다. 세상이 내일 망할지라도 나는 오늘 사과나무를 심겠다. 자, 제가 왜이 얘기를 해드리느냐. 오늘 본 말씀하고 너무 맞는 말씀이기 때문에 그렇습니다. 여기까지만 하고요. Now, uh, there is a, uh, one, philo- well, not philosopher, um, Martin Luther, one of our reformers. Um, he said, he wrote in, in his diary when he was late teens or early 20s in his diary. He said, if the world goes into pieces tomorrow, I would plant an apple tree today. 여러분 내일이 없고 오늘이 내 삶의 마지막이다 라고 했을 때 여러분들은 지금 이 순간 무엇을 하겠습니까? 대답은 여러 가지가 있을 수 있어요. 여러분들이 평소에 먹지 못했던 거 먹어보겠다. 어, 내가 이 다이어트 때문에 이걸 못 먹었는데 이거는 꼭 먹겠다. 아 있어요. 권사님도 있지 않으세요? 권사님 이렇게 막 이게 올라오신다 그러잖아. 맛있는 거 드시고 싶은데 이게 올라오는 걱정 때문에 못 드시잖아요. 그러니까. 그럼 만약에 내일 세상이 싹 사라지고 없다. 그럼 오늘 나는 내가 평소에 못 먹었던 거 한번 잔뜩 먹어보겠다. 여러 가지 있을 수 있어요. 그런데 여기에 제가 하나 단서를 더 겁니다. 뭐냐면 세상이 없어지고 내가 하나님을 내일 
만난다면 하나님 앞에 내가 내일 선다면 나는 지금 오늘 무엇을 할 것인가 If this is my last day there is no tomorrow and tomorrow I'll be in the front of God's seat and I'll be meeting my maker my, my creator and then what would you do today? So that will be the question of the day. What would you do today if you would be meeting up your God, your Creator tomorrow? What would you do today? 여러분 하나님을 내일 만나신다 그러면 내 삶의 마지막이다 오늘이 하나님 만나기 전에 나의 창조주 되시는 나의 구세주 되시는 하나님을 만나기 바로 그 전에 나는 무엇을 할 것인가? 그럼 대답이 달라지죠. Your answer should be different. Without God in the question, your answer would be like, okay, I'm going to eat things that I shouldn't be eating because of my health issues. Some greasy hamburgers. Ooh. With double bacon. Oh yeah, we're talking, right, Bill? Yeah. Yeah. Bacons and cheese on top, and what else do you want on your hamburger? If you go overboard with it, double cheese. Anything goes. Well, maybe double patty. Well, I I know she'll she'll have a you know. Yeah, well, even if it's the last day? Oh, really? <laughs> But if you're going to meet your maker, your creator tomorrow, what would you do today? Your answer will be different. 여러분, 무엇을 하시겠습니까? 오늘. 만약 내일 하나님을 내가 만난다면. 기도하고. Pray. 회개. Repentance. What else would you gonna would you be able to do? Would you like to do? What else? 그럴 시간 있을까요? 그러니까 아는 사람이 있는데 그 사람이 안 믿는다. 안 믿는다. 오케이 아는 사람이 있으면 그렇게 말씀해 주셨으면 세상에 믿지 않는 사람이 너무 많으니까 이 지금 시간이 없잖아요. 그러니까는 하나만 이제 잡아야 되는 거예요. 하나만 최소한 일단은 잡고서. 야 오늘이 마지막이 된다 내 하나님을 만난다는데 너 이대로 하나님 만나면 너 땡이다 딩동댕으로 가자 하자 믿자 설득하겠죠 강권하겠죠 평소에 안 하시다가 그죠 평소에 이걸 해야 되나 말아야 되나 얘를 어떻게 내가 전화를 해서 보자고 그래야 되나 제가 왜 얘기하는지 잘 들으셔야 돼 바로 예수님이 이렇기 때문에 우리에게 이와 같은 말씀을 하시는 겁니다. 우리가 어떻게 하기 때문에 평생 사는 것처럼 생각하기 때문에 우리에게 어떻게 해야 하기, 우리가 어떻게 생각하기 때문에 다음 기회가 있는 줄 알기 때문에 우리가 내일이 있다고 생각을 하기 때문에 지금 안 하는 거예요. 내가 she said She would, you know, talk to at least one person because she knows it's impending. God's judgment day is impending. So she would go to a person who does not have faith in God and talk to that person and convince that person and make sure he or she knows God is the Lord and Savior. At least try. Whether he gets it, she gets it or not. But, if there is tomorrow, if there is a tomorrow and the day after tomorrow and, and so on and on and on, I have a time, I have days, I have years, I have other opportunities maybe, then... I'll do it later. I'll do it next time. 
Well, that's what you've been doing it. You're putting it off, putting it off until this day, this is the last day. Wow, this is my last day I'm going to do, I have to do this. We got a sense of urgency right there. Because we know the timetable. We got to do it before the time comes. 우리가 지금 시간을 알기 때문에, 지금이 무슨 때인지 알기 때문에, 지금까지 하지 않았던 일들을 합니다. 기도를 안 하셨으니까 기도하실 거고, 회개를 안 하셨으니까 회개하실 게 많을 거고, 그렇지 않습니까? 하나님 말씀을 평소에 성경책을 잘 안, 안 들여보셨으면, 아유, 하나님 만나 뵙기 전에 성경을 한 구절에 더 읽고 가야겠다. 그러실 거고, 아, 찔리는 게 있으니까, 평소에 그렇게 하지 못했으니까, 더 해야 되겠다. 솔직한 얘기예요. 그렇지 않습니까? 솔직하게 얘기하자고요. 그리고 또 하나는 내 속에 나저 사람 진짜 여태까지 미워했는데 그만 미워하고 용서해야겠다. 그 마음 왜 지금 들까? 내가 저 사람 밥 한번 사주려고 그랬는데 지금까지 아이 나중에 사지 뭐. 아이 지금은 꼴보기 싫으니까 나중에 사지. 그러고서 지금까지 20년이 흘렀어요. 근데 내일이 마지막인 걸 아니까 지금 당장 가서 밥 사주고 싶은 거예요. 그래서 하나님 옆에 갈 때, 아, 제가 밥 사주고 왔어요. 라고. 솔직하게 얘기하자고요, 우리가. That's what Jesus is saying to us, the reading today. That there is the kingdom of God coming. There is sense of urgency. We need to have. With that sense of urgency, we are to do the things we have not done so far. And Jesus saying, the first thing Jesus said when he began his public ministry was, repent. Repent. Confess your sins and receive God's forgiveness and begin your new life in Christ. That's what he said. Begin new life in God. But we heard that before and we're putting it up and we've been putting it off. You know, another time, another day, another opportunity. But if we know, if we know there is no tomorrow, we do the things we have not done so far. And that's what Jesus is telling us. Think about it as if there is no tomorrow. You wouldn't fight, you wouldn't argue, you wouldn't want to harm others. If you know, if you knew there is no tomorrow. So as if there is no tomorrow, you love one another. As if there is no tomorrow, you care for one another. As if there is no tomorrow, you offer your mercy and your grace, your forgiveness. As if there is no tomorrow, you love this day. As if no tomorrow, you share your love of God. As if there's no tomorrow. You pray. You offer your repentant heart to God. As if there's no tomorrow. You renew your heart before God. And you do the things you have been putting it off. For the sake of the kingdom of God. That's what Jesus is telling us to do. That's why we have this kind of reading this day. 이제 무엇을 하시겠습니까? 내일이 없는 것처럼 오늘이 마지막인 것처럼 하나님의 그 심판의 날이 바로 다가온 것처럼 준비하는 모습 준비가 아니라 행하는 모습 
뭘 해야겠습니까 이제 내일이 없는 것처럼 오늘 뭘 해야겠습니까 싸워야겠습니까 다투어야겠습니까 지금까지 우리가 하고 싶었지만 하지 못했던 것 제가 한 예를 들어 드릴게요 여러분 요즘 이렇게 스토어에 가시면 이제 시즌이니까 이렇게 딸랑딸랑딸랑 딸랑딸랑딸랑 스토어 그 앞에서 구세군이 이거 합니다. 그러니까 여러분 들어가실 때 느낌이 어때요? 아 이걸 해야 되나 말아야 되나 나올 때도 아, 이, 이 사람 갔으면 좋았을 거예요. 왜냐하면 그 가게를 뭐 만약에 그로스 스토어 주로 이제 그로스 스토어에 많이 있어요. 그 여기 프라이스 샤퍼에 가시면 계속 서 있어요. 여기는 저희가 이제 제일 잘 가는 데니까 갈 때마다 딸랑딸랑 그럼 갈 때마다 할수 있어요? 그게 안 되잖아요. 근데 언제 하게 되냐면 그런 마음이 들때 하시면 돼. 내일 나는 못할지도 모른다. 지금 오늘 내가 할수 있을 때 해야겠다. 저도 잘안 돼요. 왜냐하면 이게 매번 이게 뭐 이게 나가면 남아 있는 게 없더라고요. 이게 또 만약에 몇 군데 간다 그러면 다 있어요. 그런데 사람들이 하도 안 하는 걸 제가 봐요 이제는 보면 이게 통이 비어 있거나 사람들이 뭐한 우르르 들어가는데 한 사람도 안 하고 들어가거나 나올 때도 보면 한 사람도 안 하고 나올 때 그럴 때는 제가 전 어떻게 해요? 일부러 더 해요. 그 사람이 고생하는 게 보이니까. 뭐그 사람도 요새는 그 아르바이트로 쓰는 경우가 많기는 해요. 구세군에서. 하도 이게, 이게 힘들고 할 분이 없어서 아르바이트로 쓴다고 해요. 그래서는 저번에 보니까 온몸이 다 문신으로 쫙 이렇게 있는 분이 딸랑딸랑, 딸랑딸랑. 이게 껄렁껄렁인지, 딸랑딸랑인지. 좀 부, 분위기가 좀 무섭잖아요. 이렇게 막 이렇게. 추운데 여기 팔다 내놓고 여기 문신 못까지 이렇게 다. 근데 우리가 내일이 없는 것처럼 오늘이 마지막인 것처럼 하나님의 심판이 바로 이 자리에 있는 것 같이 생각한다면 우리의 이 관점, 우리의 생각, 우리의 마음이 지금 이 순간에 맞춰지겠죠. 그럼 지금 이 순간 우리가 해야 할 것이 무엇인지 압니다. 그게 더 사랑해야 되는 건지 더 용서해야 되는 건지 화합해야 되는 건지 내가 양보해야 되는 건지 아니면 더 케어해야 되는 건지 근데 더 중요한 건 바로 예수님이 누군지 알고 그 예수님을 나의 구주로 영접하고 그 구주로 말미암아 내가 구원을 얻고 영생을 얻는다. 이것만큼 더 소중하고 귀한 하나님 축복이 없다. 이거를 잊지 않고 기억하는 것. 내가 지금까지 소홀히 했다면 지금 이 순간이 바로 지금 오늘이 그 같은 하나님의 축복을 하나님의 은혜를 다시 한번 감사로 기쁨으로 하나님 앞에 찬양할 수 있는 날이 되어야 하겠습니다. 기도하겠습니다. Let us pray. Loving God, we give you thanks for your Son, Jesus Christ. Because of Jesus Christ, we have Christmas. We have reasons to be celebrating and joyful. Because of Jesus, we have life. Because of Jesus, We have life in this world, and we have life in the world to come. Lord, help us to recognize what you are trying to tell us through the scripture. That as if there is no tomorrow, we love, we care, we give and forgive. As if there's no, tr- there's no tomorrow, help us to reclaim the blessing of salvation and eternal life through Jesus Christ. We pray all these in the name of Jesus Christ.
our Lord and Savior. Amen. Amen.